đâu thể truy cầu một đời hoàn mỹ Sống ở đời, dù bạn tốt đẹp thế nào cũng không thể nhận được sự yêu thích của mọi người Bất luận bạn sống tốt thế nào, cũng sẽ có người khen kẻ chê Dù bạn làm thành công ra sao, người ta cũng sẽ bình phẩm tốt xấu Có người hâm mộ, sẽ có người ghét bỏ Có ai đó ganh tì, ắt có kẻ chẳng coi bạn ra gì Cuộc sống là như thế Bạn không thể làm hài lòng hết thảy Nên đừng vì để vừa lòng người khác Mà đánh mất bản chất của mình Ai cũng cần có những nguyên tắc Và sự tự tôn riêng Chúng ta qua miệng người khác Không phải là con người toàn diện Mà có rất nhiều phiên bản khác nhau Bạn chỉ cần là một bạn chính tốt là đủ Bởi người đời Ánh mắt giống nhau nhưng góc nhìn khác nhau Miệng giống nhau nhưng mỗi người một cách nói Trái tim cấu tạo tương đồng nhưng suy nghĩ lại rất dị biệt Tiền của giống nhau nhưng cách chi tiêu mỗi người một thì hiếu Đúng, sai, phải, trái, tốt, xấu là do lập trường không giống nhau Hoàn cảnh khác thì cách nhìn đã khác cũng là con người nhưng mỗi cá nhân có một cách sống Cần tự tin bước đi trên đôi chân của mình Đại bàng không có tiếng cổ vũ cũng gian cánh bay lượn Đám cỏ không cần người chăm sóc cũng biết tự vương mình lớn lên Hoa dài trong núi sâu dù không ai thưởng thức vẫn tỏa hương thơm ngát Làm việc không cần người người đều thấu hiểu Chỉ cần dốc lòng hết sức Làm người không cần ai ai cũng yêu mến Chỉ cần thẳng thắn rộng lượng Hoa có trăm dáng nghìn kiểu Nhưng vẫn có thể khoe sắc tỏa hương Mà không bị ngăn ngại Sống ở đời mỗi người một phong cách Sao không nâng đỡ cùng đi lên Hạ thấp nhau làm chi Nếu cảm thấy xứng đáng thì trân trọng Hạnh phúc thì giữ gìn Người khiến bạn vui vẻ thì gần gũi Cảm động thì yêu thương Làm người Nếu nói dễ cũng không hẳn dễ Để lay động hàng ngàn trái tim Hay quản lý miệng lưỡi của thiên hạ Tất nhiên là không hề dễ dàng Làm người nói khó Cũng không hẳn khó Chỉ cần giữ tấm lòng lương thiện Là một người hiền lành Rồi đi con đường của mình là đủ Một đời người Thật ra không dài lắm Dù sao mình cũng đã đến đây rồi Thì nên sống cho đẹp một chút vậy Đừng Đừng bình phẩm người khác tốt xấu Vì họ không ảnh hưởng gì đến chén cơm của bạn cả Đừng thảo luận đạo đức người khác cao thấp Vì chưa chắc bạn đã cao thượng hơn họ Đừng đánh giá gia đình người ta vì nó chẳng liên quan gì đến bạn hết Đừng phán xét học vấn kẻ khác Vì trên đời này Cái ai cũng thiếu Chính là kiến thức Đừng tiêu xài hoang phí Vì có thể ngày mai Bạn sẽ thất nghiệp Đừng kiêu căng ngạo mạn Vì có thể tương lai Bạn sẽ thất thế Đừng quá chứng tỏ bản thân Nên biết trên đời này Không ai hoàn toàn thua kém bạn Hãy khiêm tốn một chút Đừng quá ỷ lại vào người khác Vì cuộc sống này Ai cũng có nhiều việc phải lo Khi rảnh rỗi Họ chỉ muốn nghỉ ngơi Đừng làm việc tổn hại người khác Vì sớm muộn gì Báo ứng cũng sẽ tìm đến bạn Đừng bao giờ mất thời gian Vào việc ngưỡng mộ cuộc sống của người khác Cho dù họ giàu có sung túc đến đâu cũng không nên bình luận xem ai đó hạnh phúc hay không Dù người ta có vẻ cô độc không người thân thích Vì hạnh phúc cũng giống như việc uống nước Nóng hay lạnh mỗi người tự cảm nhận lấy Đừng bình luận tính cách của bất kỳ ai Vì đó là chuyện cá nhân họ Những sơ suất của người khác mà bạn nhìn thấy Chính là sự khiếm khuyết trong quá trình tu dưỡng của chính mình Lựa chọn 
bất luận đối với bạn bè hay người thân Không cần lời lẽ khéo léo, chân chất thật lòng là được Không cần thề non hẹn biển, nói được làm được là được không cần phân tích thiệt hơn, đôi bên hiểu nhau là được. Không cần nghi ngờ phỏng đoán, cảm thông tin tưởng là được. Không cần nhiệt tình nóng vội, từ tốn bao dung là được. Không cần nửa bước không rời, trong lòng có nhau là được. Không cần mãnh liệt nổi sôi, gắn bó đến cùng là được. Không cần giàu sang phú quý, Bình an, khỏe mạnh là được Chọn nghề nghiệp đúng Thì thành công một đời Chọn bạn bè tốt Thì khôn ngoan một đời Chọn hoàn cảnh phù hợp Thì vui vẻ một đời Chọn tri kỷ thiện lành Thì hạnh phúc một đời Chọn cách sống lạc quan Thì thanh thản một đời Hành trình của kiếp người một đời như chuyến xe hướng đến phần mộ của mình Không ai có thể cùng ta đi trọn cuộc hành trình Bao gồm cả người thân, gia đình và bạn hữu Nếu may mắn có người cùng đi một đoạn Khi họ phải tạm biệt xuống xe Dù không đành lòng cũng nên cảm kích và vẫy tay từ biệt Vì trạm sau chắc chắn sẽ có người khác đồng hành với bạn Cà phê đắng hay ngọt là do mình bỏ đường hay thêm muối một niềm đau thương không nằm ở chỗ làm sao quên đi mà phụ thuộc vào việc bạn có đủ dũng khí bước qua để đến với cái mới hay không mà thôi đời người cũng giống như một ly trà mới uống vào sẽ cảm thấy đắng chát nhưng đó chưa phải là tất cả đi qua những đắng chát sẽ cảm nhận được vị ngọt Nhẹ nhàng Chúng ta sở dĩ mệt mỏi Là vì cứ do dự giữa kiên trì và buông bỏ Đôi khi hiểu ra rồi Nhưng trong lòng lại không muốn chấp nhận sự thật Ai bước vào cuộc đời bạn Là bởi duyên nghiệp chi phối Nhưng việc gắn bó lâu dài Hay ra đi vội vã Là do bản thân mình quyết định Không giải thích mới nhẹ nhàng Không cố chấp Mới khai thông Và không hoàn mỹ Mới là cuộc đời Đừng đổ lỗi cho người khác Không cười nhạo bất kỳ ai Cũng chẳng cần ngưỡng mộ họ Mặt trời chiếu sáng Thì ta sưởi ấm Mưa gió nổi lên Thì tìm chỗ trú ẩn Thực hiện mộng ước của mình Đi con đường mình lựa chọn Thế giới sẽ thanh bình Thư gửi những người con Khi cha mẹ già yếu Ai cũng mong không bị con cháu ruồng bỏ Bởi vì đó là lúc cha mẹ Cần con người bên cạnh nhất Cũng như các con khi còn nhỏ Được cha mẹ ân cần chăm sóc Mọi lúc mọi nơi Khi cha mẹ già yếu Chân tay thường run rẩy Lúc ăn uống có làm rơi đổ cơm canh cũng mong con đừng phiền lòng Hãy nhẫn nại một chút Bởi lúc còn nhỏ Con cũng thường vương vải thức ăn Lên quần áo như vậy Khi cha mẹ già yếu Dù đi đứng loạn choạng bất tiện Nhưng thỉnh thoảng Cũng muốn được ra ngoài phơi nắng Cũng như con hồi nhỏ Thích được cha mẹ Đẩy xe đi hóng gió mỗi ngày Cha mẹ lớn tuổi rồi Nói chuyện có khi quên mất mình đang nói đến đâu Bèn lặp lại từ đầu cho chắc Hãy cho cha mẹ chút thời gian để nói hết câu chuyện Thật ra cha mẹ nói gì không quan trọng đâu Điều chúng ta muốn là có người lắng nghe con à Khi cha mẹ lớn tuổi Nếu buổi tối có lặp lại những điều đã nói nhiều lần vào ban sáng Cũng mong con đừng vội ngắt lời như con lúc nhỏ cứ đòi cha mẹ kể mãi một câu chuyện mỗi khi lên giường đi ngủ tuy cha mẹ già yếu rồi nhưng thấy con cháu gặp trắc trở vẫn không thể làm ngơ mà sẽ dạy cách xử lý vấn đề như khi con còn nhỏ dại 
hãy mở lòng và cảm thông con nhé Vì đó chỉ là thói quen bảo vệ con cái của các bậc phụ huynh lâu năm Khi cha mẹ không còn cơ hội cảm ràm con nữa Giây phút nhắm mắt xuôi tay Con nhớ đừng vật vã khóc than Trên đời có cái chết nhẹ tựa lông hồng Nhưng cũng có sự ra đi nặng như núi đá Nếu thật sự là người con hiếu thảo Thì không cần thể hiện sự bi thương trước linh cửu Vì khi cha mẹ còn sống Con đã làm hết những gì cần rồi Không có gì phải tiếc nuối nữa Cha mẹ ra đi Mang theo tấm lòng hiếu thuần của con Sẽ an vui và chúc phúc cho con Từ thế giới bên kia Người già là vậy Bận rộn một đời rồi cũng ra đi Họ chỉ mong con cháu nhẫn nại một chút Vui vẻ một chút Đừng tỏ vẻ bực bội khi họ cần đến Chúng ta ai rồi cũng sẽ già và yếu Sẽ giống như ông bà, cha mẹ mình Nên khi còn trẻ Nhớ đối xử với người lớn tuổi có tâm một chút Bạn nhé Niềm hạnh phúc mang tên Cha mẹ còn Cha mẹ còn Gia đình mới là nơi yên ổn Để bạn quay về mỗi tối Và an tâm ngủ nướng Mỗi buổi sớm mai Bước vào cửa Còn người đã gọi tiếng cha Mẹ thân thiết Chúng ta mới thấy ấm áp Và có cảm giác đã về nhà Cha mẹ còn Có nghĩa là tình thân vĩnh hằng Trên đời hãy còn Sự nghiệp hay công danh thất bại Có thể làm lại Nhưng Thời gian ở bên cha mẹ qua rồi Thì không thể quay đầu Nên khi song thân còn khỏe mạnh Hãy hết lòng chăm lo Để không phải hối hận Trong những ngày tháng sau của cuộc đời Cha mẹ còn Tức là tuổi già xế bóng cách chúng ta còn xa Chúng ta vẫn còn thời gian Để biến ước mơ thành hiện thực Và con đường dưới chân Vẫn còn mở ra thênh thang sáng lạng Cha mẹ còn, chúng ta còn có người đã hiếu kính, còn nơi để quay quần, còn có thể làm những đứa trẻ nuôi mãi không lớn để cảm nhận sự yêu thương vô bờ của đấng sinh thành. Cha mẹ còn là còn gia đình, còn tình thương, còn chỗ để tựa nương, còn nơi để quay về. Bất luận bên ngoài có bao nhiêu mưa gió, bao nhiêu vất vả hay mỏi mệt, gia đình, vẫn là bến đổ bình yên Bao dung Chào đón những đứa con trở về Để thấy mình thật hạnh phúc Hãy tận hưởng Và trân trọng niềm hạnh phúc Mang tên cha mẹ con Trong tình yêu Nếu chẳng thể đến với nhau Thôi đành có như duyên phận Đã tới cuối đường Rằng chỉ có thể cùng nhau Đi một quãng thế thôi Trong chương trình hôm nay Chúng tôi xin chia sẻ cùng quý Phật tử và các bạn lời Phật dạy về ba vô thường giúp con người vượt qua cảm giác thất tình. Thưa các bạn, tình yêu là thứ tình cảm thiên liêng và vô cùng cao đẹp. Tuy nhiên, không phải ai cũng may mắn yêu nhau, nắm tay và đi hết con đường. Có khi tình yêu gian dở, đứt gánh giữa đường, Người ta dễ rơi vào cảm giác thất tình, đau buồn, chán nản. Cảm giác thất tình, có lẽ mọi người trên trái đất này đều đã ít nhất một lần trải qua. Con người gặp và yêu nhau là do duyên phận. Nhưng duyên phận lại là điều vô cùng kỳ lạ. Không ai có thể hiểu thực sự về nó. Có thể hữu duyên vô phận, có thể yêu nhau, Nhớ nhau nhưng không thể gần nhau Không cố ý đeo đuổi thì lại có Cố gắng có khi lại chẳng thành Ở đời có câu Có lòng trồng hoa, hoa chẳng nở Vô tình cấm liễu, liễu lại xanh Là gì như vậy? Tại sao như vậy? Là gì như thế? Tuy nhiên con người cũng nên hiểu rằng Hôm nay có duyên phận không có nghĩa là cả đời có duyên phận. 
có thể người ta chỉ đi được cùng nhau một quãng đường nào đó mà thôi. Mất đi rồi, cũng không nên quá ủ rũ, đau buồn làm gì. Càng không thể nghĩ rằng thế giới này sụp đổ. Bởi làm như thế chỉ càng thêm đau lòng mà thôi. Người mất đi nhất định không phải là người thích hợp nhất. Vật mất đi nhất định không phải là vật tốt đẹp nhất. Bởi vậy khi thất tình, chúng ta đừng nên nghĩ đó là một cái gì đó quá ghê gớm, rằng tình yêu của chúng ta vĩ đại không thể thay thế, rằng anh ấy, cô ấy là người tuyệt vời nhất, mà nên nghĩ rằng đó chỉ là một giai đoạn sinh học nhất thời của chúng ta như bị ốm vậy. Dần dà theo thời gian khỏi bệnh, cơ thể chúng ta sẽ lại bình phục. Khi đó, nhìn lại, chúng ta thấy mình ngày xưa Giật giả thật là buồn cười Đức Phật dạy rằng Tất cả những gì trong thế gian Đều biến đổi, hư hoại Đều là vô thường Chúng ta đau khổ Bởi cứ hy vọng tình yêu này là mãi mãi Ta hãy cùng tìm hiểu Vì sao như thế Vô thường có ba Thân vô thường, tấm vô thường Và hoàn cảnh vô thường Nói về thân vô thường, thân thể của bạn không mãi mãi khỏe mạnh, không thể trẻ mãi không già. Từng sát na, từng dây trong thân bạn biến đổi, từng tế bào chết đi, tế bào mới lại sanh ra. Các bạn không có phương pháp bảo vệ bản thân. Lỡ một ngày bạn bị ung thư, nhãn sắc tàn phai, bị bệnh nan y, liệu người yêu của bạn có còn mặn mà với bạn như xưa hay không? Về tâm vô thường, chúng ta phải biết rằng lòng người thay đổi, đổi thay. Con gái thì sáng nắng, chiều mưa, trưa là giông bão. Con trai thì chẳng biết đó là lý thông hay là thạch xanh. Chẳng ai mà đoán cho được. Người thì đi du học, người thì đi làm ăn xa, kẻ ở nhà mòn mỏi chờ đợi. Rồi qua năm tháng xa mặt cách lòng. Chẳng mấy ai mà giữ được cho cái tình yêu thỏa đó. Có thể bạn đang có một tình yêu đẹp, nhưng cũng phải nhận ra một sự thật là trong tình yêu đó luôn ẩn chứa một sự đổ dở bởi vì đó là vô thường. Người Phật tử biết như vậy nên luôn sẵn sàng đón nhận những điều bất trách có thể xảy ra trong tình cảm. Nhờ vậy, tránh được những hành động tiêu cực như bị sốc, thất tình, tự tử, dân dân. Về hoàn cảnh vô thường Có nghĩa là dạng vật trước mắt bạn luôn thay đổi Tình thế thay đổi, cuộc đời thay đổi Yêu nhau thật nhiều Nhưng cũng không thể được gần nhau Thí dụ như chiến tranh, thiên tai, tử nạn Một khía cạnh khác của hoàn cảnh vô thường Thí dụ Bạn dần và bạn mùi Trước nghèo thì sao cũng được Bỗng dưng giàu có thì chẳng nhìn mặt nhau Có một chuyện khác bạn sửu tích góp tiền để giúp cho bạn tí Người yêu bao năm ăn học đàng hoàng Đến khi tốt nghiệp thì người yêu lại gạt bỏ Và yêu một người khác cùng đẳng cấp xã hội Có trí thức Chứ ai lại mặn mà với bạn sửu Một người nghèo ít học Nhưng chỉ có tấm lòng Trường hợp hoàn cảnh thay đổi như vậy Thử hỏi bạn sửu có chịu nổi áp lực này hay không Người con Phật nên nhìn trước được hoàn cảnh để gìn giữ hạnh phúc của mình. Nhân duyên qua lời dạy của Phật, sâu sắc, giản đơn, con người ta tốt hơn, hãy mở rộng tấm lòng của mình. Cái mất đi là cái đáng quý, bởi mất đi cho ta tự nguyện, do duyên phận của đời ta. Cho nên, dù nhiệt tình như ngọn lửa, ngọt ngào như hoa, ôn hòa như nước, thì cũng là đoạn tình cảm đã qua. Duyên phận đi tới cuối đường, buông tay cầu thanh thản. Nghe lời Phật dạy, bốn nguyên tắc giải thoát khỏi sự nghèo khổ. Thưa các bạn, chúng ta thường có thói quen than trời trách đất, không ngừng hỏi lý do tại sao mình lại nghèo dù đã cố gắng nỗ lực rất là nhiều. Dưới đây là lý do và những nguyên tắc vàng giúp cho các bạn chuyển nghiệp nghèo theo lời Phật dạy. Thứ nhất là, không bao giờ nên mong giàu. 
Nguyên nhân của những dằn vặt đau khổ mà người nghèo phải trải qua đó là luôn khát khao được giàu có. Tuy nhiên, phải làm phước, phải có phước thì mới có tiền. Phước ở đây chính là những việc làm lợi ích của chúng ta, giúp người, giúp đời. Còn như suốt ngày chỉ ngồi nghĩ về tiền, thì tiền càng không đến. Càng mong muốn nhiều tiền, thì tiền càng không có. Nguyên tắc thứ hai là Phải hiểu rằng nghèo là do mình đã phạm sai lầm gì đó trong quá khứ. Luôn ghi nhớ điều này, đồng thời sám hối nghiệp xưa. Chúng ta cần phân biệt rõ ranh giới giữa việc không cần tiền và ráp vẽ không cần tiền. Đừng để việc không cần tiền biến thành thái độ tự thấy mình ngon lành mà không cần giàu, không thèm giàu rồi dên mặt lên coi thường tất cả. Cái ráp vẽ sẽ khiến ta nghèo mãi. Thái độ đúng ở đây là biết chắc chắn mình đã phạm sai lầm gì đó trong quá khứ mà bây giờ không tự nhìn ra được. Chính cái biết này là sự sám hối âm thầm giúp cho ta nhanh chóng thoát khỏi nghiệp cũ. Nguyên tắc thứ ba là biết rằng nhờ cảnh nghèo mà mình thương yêu được mọi cảnh khổ trên đời mà nếu giàu thì chưa chắc đã có. Người sinh ra trong cảnh giàu có thường không thể thấu hiểu và cảm thông được nỗi khổ của người nghèo vì họ chưa từng trải qua. Cho nên hãy vui mừng vì nhờ nghèo mà mình thương yêu được rất nhiều người bị những người khác bỏ quên. Thương yêu được mọi người là chất liệu, là nền tảng của những việc thiện lành, những việc tạo ra phước đức giúp chúng ta vượt lên. Nguyên tắc thứ tư là dù nghèo nhưng vẫn cố gắng chia sẻ giúp đỡ những người xung quanh. Người giàu làm phước rất dễ dàng, họ có thể bỏ ra cả triệu đồng để bố thí, nhưng vẫn không thể quý bằng người nghèo giúp được một người quá cơn đói với bữa cơm đạm bạc. Thời xưa, có người từng hỏi Phật, Con nghèo quá, không có gì để bố thí cả. Phật trả lời, Không ai nghèo đến mức không có một hạt cơm để bố thí cho con kiến. Sự cố gắng chia sẻ thiếu thốn với người khó khăn hơn mình là phước đức rất lớn là quà tặng của đất trời bán tặng cho người nghèo. Nhờ vậy mà cuộc sống sẽ được tốt dần lên. Tiếp theo là lời Phật dạy trong cuộc sống để chúng ta tâm an. Thưa các bạn, khổ đau hay hạnh phúc gì đó chỉ là cảm giác. Và cảm giác ấy do chúng ta tự tạo nên. Người giàu sang chưa chắc đã hạnh phúc và người hạnh phúc chưa chắc đã giàu sang. Vì vậy, Hãy bình thản đón nhận mọi chuyện với tâm thế vô tư, tự tại để rèn luyện cảm giác hạnh phúc cho chính mình. Dưới đây là những lời dạy của Đức Phật. Hãy chiêm nghiệm và suy gẫm nhé. Thứ nhất, có đôi khi chúng ta mãi miết tạo ra những mối quan hệ mới để cho cuộc sống bớt trống trải mà quên mất rằng có những người bạn thân thiết chỉ đến khi họ mất rồi ta mới thực sự hiểu Cố đơn là gì? Thứ hai, đôi khi chúng ta cố gắng kiếm thật nhiều tiền nhằm mua tình cảm của những người mới quen mà quên mất rằng ở đâu đó có một người trao cho chúng ta cả trái tim mà không đòi hỏi bất kỳ điều gì. Thứ ba là, có đôi khi trong đỉnh cao của sự nghiệp chúng ta cứ thế đắm chìm trong những lời hứa tân bốc nịnh nọt của những kẻ xa lạ Mà quên mất rằng Ở một nơi nào đó Có người vẫn trung thành hy sinh vì chúng ta Ngay cả khi chúng ta Ở dưới đáy của xã hội Thứ tư là Có đôi khi chúng ta cho rằng Cuộc sống hạnh phúc là phải có những cuộc vui thâu đêm suốt sáng Mà quên mất rằng Với ai đó Được nhìn thấy chúng ta ăn cơm hàng ngày Là lẽ sống của cuộc đời họ Thứ năm là Cuộc sống ngắn ngủi lắm. Hãy sống cho thật đáng để không hối hận khi không còn được sống. Thứ sáu là Cuộc đời này không khó. Chỉ có con người làm khó với nhau. Thứ bảy Đức Phật nói rằng Bí quyết để khỏe mạnh hàng ngày cả tâm hồn, thể xác gồm bốn điểm thế này. Một Quên chuyện quá khứ Hai 
đừng lo cho tương lai. Ba, sống bằng hiện tại. Và bốn là không được thở dài. Thứ tám, người thiện thì có hào quang trắng sáng, người ác thì có khí đen đúa hắc ám. Do đó, làm thiện, làm ác đều tự nhiên hiện ra nơi hình tướng. Bạn có thể che mắt người, nhưng không thể che mắt Phật, Bồ Tát và Quỷ Thần. Thứ 9 Đôi khi mình không thấy được nguồn gốc của những phiền não khổ đau trong tâm mình như là giận hờn, bất mãn, oán hận, lo lắng buồn phiền. Mình cứ đổ lỗi cho người này, cho người kia, đổ lỗi cho điều này, điều nọ. Ít khi mình nhìn thấy trách nhiệm của chính mình vì tham, sân, si, vì lòng tự tôn hoặc tự ti, tự ái, lòng ích kỷ dân dân mà mình có thái độ, cách hành xử, có lối sống không hay không đẹp hoặc tự mình làm khổ nhưng mình lại không thấy điều đó. Kiếp trần gian chỉ là kiếp tạm. Cuộc sống của con người luôn có dòng luân hồi. Ai biết được nhiều chân lý thì người đó sẽ có sự thanh thản, thật biết về những lời dạy của Đức Phật với chúng con. Người xưa thường lấy những sự vật xung quanh đời sống con người để so sánh đối chiếu ước lượng với một điều gì đó. Như trời xanh để ước lượng về sự cao thấp, như địa cầu để so sánh với nặng nhẹ, như gió cuốn để đối chiếu với sự nhanh chậm, như cỏ cây chen chúc để nói về số lượng ít nhiều. Dù không mấy chính xác so với các đơn vị đo lượng hiện đại, nhưng cách tiếp cận của người xưa là gần gũi, dễ liên tưởng và hình dung hơn. Khi một vị trời hỏi Thế Tôn về vật gì mà cao hơn trời, nặng hơn đất, nhanh hơn gió và nhiều hơn cỏ, Ngài đã nhanh chóng trả lời rằng Giới nặng hơn đất, mạng cao hơn trời, hồi tưởng nhanh hơn gió và tư tưởng nhiều hơn cỏ. Trời hỏi cũng rất hay mà Phật đáp cũng khéo vô cùng. Không chỉ khéo, lời đáp của Thế Tôn mang ý nghĩa đặc biệt gợi lên những ý chỉ sâu xa về sự tu học, hiểu rõ mình hơn để chuyển hóa tâm thành tựu giới định tuệ. Có một thời... Đức Phật ở trong vườn cấp cô độc, rừng cây kỳ đà, nước sáp về. Bây giờ có một thiên tử dung sắc tuyệt diệu. Vào lúc cuối đêm, đến chỗ Phật đảnh lễ với chân Phật, rồi ngồi lui qua một bên. Từ thân tỏa ánh sáng chiếu khắp vườn cây cấp cô độc, rừng cây kỳ đà. Phật dạy về thấy biết lộn ngược và thấy biết như thật. Thiên tử kia Nói kệ hỏi Phật Vật gì nặng hơn đất Vật gì cao hơn không Vật gì nhanh hơn gió Vật gì nhiều hơn cỏ Bây giờ Thế Tôn nói kệ đáp Giới đức nặng hơn đất Mạng cao hơn hư không Hồi tưởng nhanh hơn gió Tư tưởng nhiều hơn cỏ Bây giờ thiên tử kia lại nói kệ Đâu thấy bà La Môn đã đạt bát niết bàn qua rồi mọi sợ hãi vượt hẳn đời ái ân thiên tử kia nghe những gì phật nói quan hỷ tùy hỷ đảnh lễ dưới chân phật liền biến mất kinh tạp a hàm kinh số một hai chín tám thế tôn khẳng định giới đức nặng hơn đất địa cầu giới sơn hà đại địa là nền tảng để mọi sự vật nương vào đứng vững dương cao Giới đức nặng hơn địa cầu, vì giới là nền tảng của mọi thiền pháp. Chỉ cần có giới, nương tựa vào giới, tất nhiên người con Phật có đầy đủ tư cách đạo đức làm người, làm trời, làm thánh, trở đến làm Phật. Mạng chính là ngã mạng, cống cao, không xem ai ra gì, ta là số một. Thế tôn dạy, mạng cao hơn hư không, cao hơn cả trời. Thế mới biết, Chấp thủ tự ngã dính mắt vào cái tôi, già của tôi rất khủng khiếp. Chót giót tận trời xanh, mọi khổ đau trở ngại đều có nguồn gốc từ sự chấp ngã này. Nhớ nghĩ về một điều gì đã xảy ra trong quá khứ gọi là hồi tưởng. Chỉ một sát na hồi tưởng lập tức quá khứ hiện về, nhanh chóng đến độ gần như tức thì. Xem ra 
gió lốc chậm chạp hơn rất nhiều so với tâm hồi ức của con người. Vì nhanh chóng như vậy, nên con người hay hồi tưởng về quá khứ rồi vui buồn theo, chìm đắm trong quá khứ mà bỏ quên hiện tại. Tâm hành suy nghĩ nghĩ tưởng, nói chung giấy khởi liên trục trong tâm. Nên Thế Tôn dạy rằng, tư tưởng nhiều hơn cỏ. Những ai từng ra ngoài thiên nhiên ruộng đồng sẽ thấy rằng cỏ cây chen kính mặt đất. Vì tâm nghĩ tưởng mông lung bất tận, nên kinh điển thường thí dụ như ngựa phi ngoài thảo nguyên, như khỉ truyền cành trong rừng rậm. Ở đây tư tưởng được ví như cỏ dại tràn lan, giọng tâm giọng tưởng giọng thức chính là những ý niệm này. Thấy rõ giới là nền tảng, nên dung bồi gốc giới, biết ngã mạng cao ngút trời, nên giảm bớt tự mãn cống cao. Hiểu những hoài niệm, dục đến nhanh hơn gió cuốn, nên giữ tâm chánh niệm. Nhận ra tâm vọng giấy khởi, dày như cỏ dại, nên lắng động và tình trừ. Trong Kinh Pháp Cú, Phật dạy rằng, tâm làm chủ, tâm dẫn đầu các pháp thiện hay ác. Tâm là người thực hiện mọi hành vi, cũng vừa là kẻ nhận lãnh những hành động do chính mình tạo ra. Tâm là chủ nhân của bao điều quả phúc, là ông chủ ra lệnh cho kẻ đầy tớ trung thành của mình để nói năng và hành động tốt hay xấu. Đức Phật dạy, hãy tự mình thắp đuốc lên mà đi, thắp lên giới chánh pháp. Chúng ta hãy nương tựa chính mình, bởi vì ta là người tạo ra việc làm tốt xấu, rồi gặt hái kết quả khổ đau hay hạnh phúc. Cầu nguyện hay mong muốn trước hình ảnh của Đức Phật, hay thỉnh các vị thầy để cầu xin được an vui, hạnh phúc và phát đạt về mọi mặt là không thể được. Bởi vì sao? Nhân quả là nền tảng của Đạo Phật, cho nên ta phải tránh làm điều ác, mà hãy xin năng làm việc lành và giữ tâm ý luôn trong sạch. Làm việc thiện hay công đức cúng dường, giống như chúng ta gửi tiền vào ngân hàng nhân quả. Ngược lại, nếu chúng ta làm việc ác, giống như chúng ta đang dây mượn tiền của ngân hàng, chúng ta phải trả tiền lãi và cả nợ gốc. Khoản dây trên có thể trở thành một gánh nặng cho chúng ta nếu ta không có khoản thu vào. Những người mắc nợ luôn sống trong lo sợ và đau khổ bởi vì bị chủ nợ hâm he, nói nặng nhẹ và nguy cơ lớn là dẫn đến tù tội. Người biết gieo trồng phước đức trước tiên là họ sống an vui, hạnh phúc vì thoải mái đầy đủ cả hai mặt, vật chất lẫn tinh thần. Họ sẽ là người giàu có trong hiện tại và mai sau. Phật dạy cho chúng ta tám cách tạo công đức để sống an lạc hạnh phúc ngay tại đây và ngay bây giờ. Thứ nhất bố thí, thứ hai giữ giới trong sạch, thứ ba là thiền tập, thứ tư quan hỷ với công đức hay thiền nghiệp do người khác làm, thứ năm là khiêm tốn, thứ sáu hồi hướng phước báo mỗi khi làm việc thiện, thứ bảy thường xuyên đọc kinh nghe pháp và thứ tám là quần pháp lời sinh. Về bố thí, bố thí tiếng phạn là dana, có nghĩa là sự cho. Còn theo từ ngữ hán việt, bố là cùng khắp, thí là cho, có nghĩa là cho cùng khắp không phân biệt người thân hay kẻ thù. Chính vì chúng ta còn phân biệt chấp ngã, nên ta chỉ bố thí có giới hạn dẫn đến không được nhiều lợi ích. Từ cúng dường là nói trại đi của hai chữ cung dưỡng, có nghĩa là cung cấp và nuôi dưỡng. Về nội dung thì bố thí hay cúng dường chỉ là một, không có gì sai khác. Tuy cùng chung một nghĩa cử, một hành động, nhưng người ta dùng hai từ khác nhau để phù hợp với đối tượng thọ nhận. Cho với lòng hảo tâm, thương cảm, 
thì gọi là bố thí còn cho với lòng ngưỡng mộ tôn kính thì gọi là cúng dường làm người trong trời đất ai cũng từ cha mẹ sinh ra cha mẹ làm nên thân người chính vì vậy ta phải có trách nhiệm bổn phận hiếu thảo với mẹ cha bằng cách chăm sóc về tình cảm tinh thần và cung cấp dưỡng nuôi lúc cần thiết cung cấp những nhu cầu thiết yếu để nuôi dưỡng cha mẹ là đạo lý uống nước nhớ nguồn ăn trái nhớ kẻ trồng cây trong tập quán của người việt nam về việc kính trọng thờ ông bà tổ tiên ngoài việc cúng dường cha mẹ người phật tử còn có trách nhiệm và bổn phần cúng dường người tu hành chân chính suốt đời phục vụ vì tám bảo vì lợi ích chúng sinh tại sao ta phải cúng dường người tu hành chân chính cha mẹ làm nên thân ta thầy tổ giúp ta biết được điều hay lẽ phải để vượt qua cạm bẫy cuộc đời không rơi vào hố sâu tội lỗi vì vậy từ cúng dường được dùng đối với các bậc trưởng thượng tôn kính như cha mẹ thầy tổ vân vân là những người có công nuôi dưỡng dạy dỗ chỉ bày giúp ta nên người ngoài từ ngữ bố thí cúng dường còn có nhiều từ ngữ khác như kính tặng kính biếu để nói lên lòng tôn kính của người cho từ ngữ bố thí được người việt nam sử dụng với nhiều ý nghĩa như cho tặng biếu giúp đỡ chia sẻ tất cả đều mang ý nghĩa tốt đẹp của hành động cho con cháu đem vật phẩm nuôi dưỡng ông bà cha mẹ thì gọi là cúng dường vật phẩm còn ông bà cha mẹ đem của cải vật chất cho con cháu thì tôi gọi bằng từ cho giúp đỡ hay chia sẻ hoặc người dân bình thường muốn đem phẩm vật cho những người có điều gì trong xã hội thì gọi là kính biếu hay kính tặng cùng một hành động bố thí mà tùy theo đối tượng tùy theo hoàn cảnh mà ta dùng chữ sao cho phù hợp để không làm mất đi sự tôn kính lòng thương cảm của ta là người học Phật chúng ta phải thấu hiểu rõ ràng chỗ này để dùng từ ngữ không bị sai lệch mà làm ảnh hưởng không tốt đến hành động bố thí của mình bố thí cúng dường là hành động làm phước thiện theo luật nhân quả nó là điều kiện thiết yếu để ta tiêu trừ đau khổ chuyển hóa nghèo cùng khốn đốn không còn sợ nghèo đói và vượt qua nỗi bất an sợ hãi trong cuộc đời như mũi tên chỉ đường để ta không bị lầm đường lạc lối người phật tử chân chính việc thiện dù nhỏ mà ta chịu khó làm thì vinh qua phú quý sẽ đến với ta trong hiện tại và tương lai nhờ bố thí mà lòng tham lam ích kỷ của ta được giảm bớt và ngày càng được tiêu trừ tâm xấu ác nếu chúng ta chất chứa lòng tham sẽ tạo cho ta nhiều nỗi khổ niềm đau cho người khác nuôi dưỡng lòng hiềm hận luôn sống trong sự bất an lo sợ và làm tổn hại người khác về trì giới bất luận một cơ quan đoàn thể tổ chức nào trong xã hội muốn được phát triển bền vững và lâu dài đều phải có nguyên tắc của nó kỷ luật chặt chẽ có quy củ để duy trì giới điều mà họ chế ra lại càng có giá trị thực tiễn nhằm giúp ích cho con người đạo phật là đạo giác ngộ và giải thoát do đức phật thích ca mâu ni sáng lập ra ngài là một đấng giác ngộ hoàn toàn chính vì vậy những giới luật phật chế ra nhằm giúp cho chúng ta biết cách ngăn ngừa tội lỗi để ngày càng hoàn thiện chính mình hơn chính vì sự lợi ích lớn lao của giới luật nên đức phật đã khuyên các hàng đệ tử của ngài phải một lòng nghiêm trì giới luật kinh lời dạy cuối cùng phật bảo rằng gặp thời không có phật mọi người hãy lấy giới luật làm thầy tùy theo căn cơ trình độ và hoàn cảnh sống mà chúng ta có thể phát tâm trì giới trong phạm vi bài viết này 
chúng tôi xin nói về năm giới cho người cư sĩ tài gia. Trì là giữ giới chặt chẽ. Giới là những điều răng dạy, ngăn cấm nhằm giúp cho chúng ta vượt qua biển khổ sông mê mà không bị xa hầm sụp hố để hành Bồ Tát Đạo cho đến khi chiên mãn thì thành Phật. Thứ nhất, trì giới chấp tướng. Trì giới chấp tướng là trì giới mà chỉ có hình thức bên ngoài, chứ bên trong thì tâm ý bị chi phối những dục vọng thấp hèn. Như chúng ta trì giới vì háo thắng để được mọi người khen ngợi, rồi cho mình hơn người nên ta trì giới và coi thường khinh dễ người phạm giới. Trì giới như thế là giả dối, đánh lừa mình và người khác. Thứ hai là trì giới không chấp tướng. Trì giới không chấp tướng là dân theo lời Phật dạy, mà tùy theo khả năng phát nguyện, gìn giữ, không gì háo thắng, không gì danh lợi, không bị các thế lực hoàn cảnh ép buộc mà làm. Người Phật tử chân chính, có tài thí, pháp thí, mà không biết gìn giữ giới pháp thì không thể hết phiền não tham sân si nói chi là thành Phật vì người ấy một mặt làm phước để vui chơi hưởng thụ nên dễ gây nhiều tội lỗi cho người khác ngược lại người Phật tử chân chính luôn tâm niệm rằng mình trì giới để có cơ hội sống tốt hơn giảm bớt những thói hư tật xấu và sẵn sàng giúp đỡ sẻ chia khi gặp người bất hạnh khi mọi hành giả trì giới được thanh tịnh thì tâm từ bi hỷ sẽ phát sinh làm cho ta biết bao dung và tha thứ biết đóng góp và sẻ chia và thương yêu trong hiểu biết không thấy ai là kẻ thù chỉ có người chưa thông cảm với ta mà thôi sự tu sửa chỉ cốt thực hành dù chúng ta có thông minh tài trí đến đâu thâm hiểu giáo lý cao siêu mà không thực hành thì giống như người đói mà ăn bánh vẽ vậy, chỉ uổng công vô ích. Chính vì vậy, chúng tôi xin chân thành khuyên nhủ quý Phật tử, sau khi đã quy hướng tam bảo làm đệ tử Phật rồi, kế đến là chúng ta phát nguyện dự giới. Từ giữ một giới cho đến khi nào giữ trọn vẹn năm giới, coi như ta đã thành tựu ba phần tư con đường. Phần còn lại sẽ kết hợp với buông, xả và dấn thân hành Bồ Tát Đạo đến khi thành Phật viên mãn mới thôi. Trì giới là tránh không làm hại người khác qua lời nói hay hành động như giết hại, trộm cướp, tài dâm, nói dối hại người và uống rượu say xưa, sử dụng các chất kích thích độc hại như xì ke ma túy. Những việc này có thể làm tổn hại mình và người khác. Dự giới giúp chúng ta loại bỏ sự căng thẳng bồn chồn, lo lắng, phát sinh từ các hành vi sai trái. Khi chúng ta giết hại, nói dối, lừa đảo hoặc trộm cướp của người khác, hiện tại bị tù tội, mai sau chịu nhiều quả báo xấu và sẽ bị đọa vào ba đường dữ, địa ngục, quỷ đói và súc sinh. Giới có công năng hỗ trợ, giúp cho thiền định và trí tuệ phát sinh. Nhờ vậy, ta dễ dàng chuyển hóa nỗi khổ niềm đau thành an vui và hạnh phúc. Thiền tập giúp chúng ta thanh lọc các phiền muộn khổ đau do ham muốn quá đáng như tham, sân hận và si mê, ganh ghét, tật đố, ích kỷ, bỏng sẻn, dân dân. Những phiền não này làm cho chúng ta phiền muộn đau khổ Thiền tập giống như tẩy các chất xú quế ra bên ngoài Bằng cách tắm rửa, đi tiểu và đi đại Để cho thiền tập đạt được kết quả tốt đẹp Chúng ta phải giữ giới trong sạch Người giết hại hay trộm cướp của người khác Khó đạt được thiền định Vì trong tâm của họ còn quá nhiều toan tính, lo lắng và sợ hãi Nhờ giữ giới tinh nghiêm, ta dễ dàng phát triển định tuệ đồng thời. Ngay khi định là có trí tuệ, nên ta dễ dàng buông xả những tâm niệm xấu ác làm tổn hại người khác. 
ta sẽ dùng cái thấy, cái nghe hay biết để biết rõ mọi cử chỉ hành động trong sự tỉnh giác. Sự tỉnh giác đó giúp ta làm chủ được những ý nghĩ, lời nói, hành động đang diễn ra trong giờ phút hiện tại. Khi chúng ta tỉnh giác, thấy chỉ là thấy, nghe chỉ là nghe. Ta thấy nghe hay biết trong sự định tĩnh sáng suốt, thường biết rõ ràng mà không phân biệt giọng đồng. Khi ta tỉnh giác là ta đã có mặt trong từng giây phút của sự sống. Nhờ vậy, mỗi giây phút của sự sống là sự bình yên hạnh phúc. Cái hạnh phúc này là một tặng phẩm quý giá cho những người biết cách thiền tập trong mọi hoàn cảnh. Đấy là một việc làm rất đổi bình thường. Khi chúng ta biết tỉnh giác trong từng phút giây, chúng ta sẽ nhận diện và án trú những gì đang có trong hiện tại. Ta biết như vậy là ta đang thiền tập trong đi, đứng, nằm, ngồi. Nhờ vậy, ta sẽ kiểm soát mọi ý nghĩ, lời nói, cho đến hành động dễ dàng. Tắm dưới dòi nước tươi mát, ta gội đầu kỳ cọ, cảm nhận được dòng nước tươi mát trong sạch, trong trạng thái an lạc, thoải mái, nhẹ nhàng, mà vẫn không đánh mất chính mình. Khi ta làm việc gì, ta biết việc đó. Đừng để mọi suy nghĩ tư tưởng kéo ta về quá khứ, hay mơ ước đến tương lai. Làm cho ta dính mắt vào những lo lắng sợ hãi buồn phiền, sầu khổ, giận hờn và si mê. Ai có chiều sâu trong tu tập thì tỉnh giác trong từng phút giây bằng cách nhận diện từng dòng niệm mà không cần phải xua đuổi hay bám díu vào nó. Ngay khi đó thì tâm Phật hiện tiền mà vẫn thường biết rõ ràng trong định tĩnh và sáng suốt. Như vậy ta đang làm chủ bản thân. Hành giả có chiều sâu thì nhìn dòng niệm giống như gió thoảng mây bay vì lúc nào cũng sống trong tỉnh thức thường biết rõ ràng. Chúng ta thiền tập trong lúc ngồi, nằm, đứng, đi, làm việc trong vài ba ngày sẽ cảm nhận được bình an hạnh phúc. Đấy là một sự thật nhiệm màu mà ai cũng có thể làm được. Chỉ cần ta kiên trì trong bền bỉ và lâu dài Chúng ta hãy tập sống sâu sắc và thảnh thơi như vậy trong khi ăn uống, đi tiểu, đi đại và làm việc thì chỗ nào chẳng phải là thiền. Chúng ta muốn làm chủ bản thân thì tâm ý không được tiếc nuối quá khứ, không mơ mộng đến tương lai mà chỉ sống ngay trong giờ phút hiện tại. Khi tham, ta biết ta đang tham thì sẽ hết tham. Việc làm thức ăn và ăn sáng cũng là loại thiền tập quan trọng không thể thiếu trong đời sống về những việc này ta phải tự giải quyết khi chúng ta nấu nước sôi pha trà pha cà phê nấu cháo nấu hủ tiếu chiên cơm nguội vân vân chúng ta làm việc gì thì biết việc đó tỉnh giác trong làm việc sẽ giúp cho ta biết cách chuyển hóa soi sáng lại chính mình với những gì đang xảy ra trong giờ phút hiện tại Tỉnh giác là cốt thủy của thiền tập Làm cho trái tim ta hiểu biết và thương yêu hơn Nhờ tỉnh giác trong từng phút giây Giúp ta sống hiểu biết hơn, yêu thương hơn Và vui sống bình an, hạnh phúc với tất cả mọi người Ai cũng có năng lực tỉnh giác Chỉ cần chúng ta kiên trì thực tập trong điều đặn thì kết quả sẽ đạt được ngay tại đây và ngay bây giờ. Như vậy, mỗi ngày chúng ta có mặt là một ngày chúng ta có thiền, có tỉnh, có giác, có biết, mà vẫn an nhiên tự tại. Cuộc sống như thế có gì làm cho ta phiền muộn khổ đau? Tuy chúng ta biết rõ như vậy, nhưng vẫn còn tập khí, tức là thói quen đã khuân tập nhiều đời. Đấy là những thói quen xấu được lập đi lập lại nhiều lần nên nó sai sử ta chạy theo những vọng niệm nhớ nghĩ tiếc nuối về quá khứ hay mơ tưởng đến tương lai mà đánh mất chính mình trong hiện tại. Khi mới bắt đầu thiền tập và đang đi vào thiền tập 
chúng ta sẽ bị những thói quen lo lắng, sợ hãi và dính mắt trong tham ái. Chính những thói quen đó đã làm cho ta không an trú, vững chãi được trong giờ phút hiện tại. Tuy nhiên, ta phải kiên trì và bền bỉ để đến một lúc nào đó làm chủ được những thói quen ấy mà không bị cuốn trôi bởi những được mất ta người. Chúng ta biết cách thiền tập trong đi đứng nằm ngồi trong lúc ăn uống làm việc hoặc nghỉ ngơi là ta đang làm chủ bản thân mình. Khi chúng ta không tiếc nuối về quá khứ, không bị tương lai làm xáo động là ta đang sống tại đây và ngay bây giờ. Tóm lại, ta chỉ cần thiền tập trong mọi hoàn cảnh, trong đi đứng nằm ngồi, ta làm chủ trong ý nghĩ, lời nói và hành động. Đó là một thực tế nhiệm màu mà ít ai ngờ đến. Nhiều người cứ nghĩ rằng tu là phải vô chùa, ở hang sâu rừng thẳm. Không ngờ, tu chỉ là đơn giản như vậy. Tùy hỷ công đức là quan hỷ với những ai đã làm những việc thiện lành tốt đẹp bằng cách chia sẻ hay nâng đỡ người khác. Như thấy người khác làm việc giúp đỡ kẻ khác vượt qua cơn hoạn nạn. Đa số chúng ta ai cũng mang sẵn thói quen ganh ghét tật đố, cống cao ngã mạn, tham danh hám lợi. Bởi có những tính xấu ấy, nên khi thấy ai làm điều gì tốt đẹp, chúng ta liền có phản ứng ngay bằng cách chỉ trích phê phán đúng sai về người đó. Vậy, thế nào là tùy hỷ công đức? Tùy hỷ là vui theo, công đức là những điều lành, điều tốt, những điều đem lại lợi ích hạnh phúc cho người khác. Nghĩa là, thấy ai làm việc gì tốt, có công đóng góp lớn cho xã hội, thì ta đều quan hỷ, phát tâm vui mừng, và còn tán thán người đó. Hoặc thấy họ làm điều phước thiện, chúng ta quan hỷ vui vẻ với việc làm của người. Mừng vì thế gian có thêm được một người tốt, và bớt đi một người xấu. Sự quan hỷ vui vẻ, giúp cho con người sống yêu thương gần gũi với nhau hơn bằng trái tim hiểu biết. Người phát tâm làm việc bố thí, chính họ đã khởi lòng từ bi thương xót giúp đỡ người khác. Thấy người bố thí, ta phát tâm tùy hỷ hoặc tìm cách trợ giúp theo. Chính ta đã chuyển hóa được tâm ganh ghét, tật đố, ích kỷ của mình. Phật thí dụ, một ngọn lửa của một cây đuốc dù đem trăm ngàn cây đuốc khác đến mồi ngọn lửa ấy vẫn không bị hao mòn mà còn làm cho chung quanh đó sáng thêm tuy cùng làm một việc làm phước thiện mà người phát tâm nhỏ hẹp thì công đức sẽ có giới hạn người phát tâm rộng lớn thì công đức vô cùng tận trong kinh phật dạy người phát tâm rộng lớn để bố thí vật chất của chỉ bằng hạt cải mà quả báo như núi tu di ngược lại người ôm lòng nhỏ hẹp bố thí của bằng núi tu di công đức chỉ bằng hạt cải khi thấy người làm việc bố thí chúng ta phát tâm tùy hỷ việc tốt của người khác chắc chắn người đó sẽ cảm mến ta ta tùy hỷ việc làm tốt của người khác không tốn hao tài sản hay hao mòn sức lực mà đem lại niềm an vui, hạnh phúc cho mình và người. Thấy người làm điều thiện, ta không phát tâm quan hỷ, mà còn sanh tâm, gánh ghét, tật đố, khinh chê, coi thường người ấy, làm họ thối bồ đề tâm. Ta và họ sẽ trở thành kẻ thù của nhau. Chính tâm ích kỷ, tật đố, cống cao ngã mạng, đã làm cho mọi người càng trở nên xa lánh, không thích gần gũi. Khiêm tốn là một loại đức hạnh làm cho người khác thương mến chúng ta vì nó trái ngược tính cống cao ngã mạng chỉ đưa đến sự hiềm thù mà oán ghét lẫn nhau. Nếu chúng ta muốn mọi người thích gần gũi, mến thương thì ta phải biết khiêm tốn. Người biết khiêm tốn luôn được mọi người yêu mến, quý trọng. Người khiêm tốn là người luôn có tấm lòng từ bi quảng đại 
biết bao dung và độ lượng trong mọi vấn đề. Chúng ta hãy tâm niệm như sau. Xin cho tôi được làm đức để mọi người được dẫm lên. Người sống ở đời, biết khiêm tốn mới học hỏi được nhiều điều hay, tu dưỡng phẩm chất đạo đức thanh cao để làm gương sáng cho người học hỏi, bắt chước tu tập theo. Người biết khiêm tốn là đi ngược lại với tâm cống cao ngã mạn nên được nhiều người mến thương, người trí quan hỷ, chỉ dạy và giúp đỡ trong việc làm và tu sửa đạo đức. Nếu chúng ta tìm cầu danh vọng phú quý giàu sang mà không thực hành hạnh khiêm tốn thì khó mà thành tựu như mong muốn. Người hiểu biết nhiều và có điều gì cao thì càng phải khiêm tốn nhiều hơn nữa đối với những người thấp kém hơn mình. Nhờ vậy, cuộc sống có nhiều ý nghĩa hơn bởi ta biết yêu thương mọi người bằng trái tim hiểu biết. Người Phật tử chân chính phải có lòng yêu thương người, vật Biết khiêm tốn nhúng nhường trước mọi người Và hằng xét lại lỗi mình Để tìm cách sửa đổi cho tốt Như vậy Người khiêm tốn Luôn đem lại niềm an vui Hạnh phúc cho nhân loại Bằng tình người trong cuộc sống Với tấm lòng từ bi rộng lớn Hồi hướng phước báo Mỗi khi làm việc thiện Có nghĩa là Ta quan hỷ Muốn cho nhiều người khác Cùng làm việc tốt với mình Nhờ vậy Nhân loại sẽ bớt khổ đau nhiều hơn Chúng ta có thể hồi hướng phước báu Cho những người đang sống Vì có nhiều người Đang sống trong si mê lầm lạc Chúng sinh ở thế gian Đâu phải ai cũng có hiểu biết chân chính Nên mỗi khi ta làm việc thiện Hay tu tập được an lạc Để hồi hướng công đức cho mọi người Cũng được như ta Ngoài việc hồi hướng phước đức cho những người cùng sống với ta Chúng ta cũng cần phải hồi hướng Cho những chúng sinh sống trong cảnh giới quỷ đói Đang thèm thuồng kháo khát Miếng ăn, vật thực Bằng sự tưởng tượng của con người Chỉ cần chúng ta có lòng thành Mỗi khi ăn uống Hay làm điều gì có ích cho người Ta hãy hồi hướng cho kẻ dương, người âm Được hưởng phần phước báo Đó là ta đang mở rộng lòng từ bi đến với muôn loài. Chính vì vậy, mỗi khi chúng ta làm điều gì có ích lợi hoặc thiện lành như giúp đỡ người khác, ta đều hồi hướng để mọi người được chung hưởng. Nói tóm lại, chúng ta muốn việc hồi hướng có lợi ích cho tất cả chúng sinh, thì ta phải biết giữ giới, bố thí, thiền tập, tùy hỷ việc làm tốt, khiêm tốn, không cống cao ngã mạng và dần dụng lời Phật dạy để ngày càng được sống tốt hơn bằng trái tim yêu thương và hiểu biết. Về việc nghe Pháp Khi đến chùa nghe Pháp, chúng ta phải chú ý lắng nghe. Nếu nghe xong mà không hiểu gì hết, thật là uổng công vô ích biết chừng nào. Chúng ta tu học như thế thì biết đến bao giờ mới được trí tuệ rộng lớn. Phật Pháp tuy khó nghe, nhưng chúng ta đang nghe và đã nghe, chẳng lẽ nghe xong rồi lại trả cho Thầy hay sao? Nếu đã như thế, chúng ta phải sanh tâm hổ thẹn, biết đây là nghiệp chướng sâu dậy do nhiều đời không gieo trồng hạt giống trí tuệ, nên bây giờ mới bị lú lẫn, ngu ngô như thế. Biết được như vậy, chúng ta hãy nên thành tâm sám hối, cố gắng siêng năng, tinh tấn, học hỏi chuyên cần. Tại sao có người nghe một lại hiểu mười, nghe mười hiểu trăm, còn ta nghe xong chẳng hiểu gì hết? Bởi ta không giao nhân thông minh trí tuệ, nên phải chậm lục hơn người và kém hiểu biết. Biết được vậy rồi, chúng ta phải làm sao cố gắng học hỏi thêm nhiều hơn nữa để thông suốt lời Phật dạy và Biết cách tu hành nhằm chuyển hóa phiền muộn khổ đau thành an vui, hạnh phúc. Kinh Phật thường dạy Dặn tư tu, khi nghe Pháp rồi, chúng ta phải suy nghĩ xem xét tìm ra nguyên nhân tốt xấu, đúng sai, để ta bắt đầu tu sửa phiền não, tham, sân si, 
thành vô lượng trí tuệ và từ bi. Ta không gieo nhân trí tuệ thì làm sao có quả thông minh sáng suốt? Có người sở dĩ họ thông minh sáng suốt là do họ đã học hỏi và huân tập nhiều đời. Không có gì là do bỗng nhiên và khí không mà có được. Ngài lục tổ quệ năng cũng dốt nát quê mùa, làm nghề đống củi nuôi mẹ. Chỉ nghe một câu kinh liền ngộ đạo và sau đó phát tâm xuất gia tu hành thành tổ để lại nhục thân cho đến bây giờ vẫn còn nguyên vẹn Trong suốt 8 tháng trời, Ngài chỉ làm một việc giả gạo nấu cơm. Ấy thế mà Ngài được truyền ý bác làm vị tổ thứ sáu lịch sử thiền tông Trung Hoa. Sau này, Ngài đã báo trước ngày giờ ra đi trước 3 tháng và để lại nhục thân không bị hoại cho đến tận ngày hôm nay. Khi đến chùa nghe Pháp, chúng ta cố gắng học hiểu rõ ràng nghĩa lý lời Phật dạy, để rồi sau khi ra về nhớ đó mà ứng dụng thực hành. Nghe học như thế, thực sự mới có lợi ích thiết thực và xứng đáng là người Phật tử chân chính. Nếu chúng ta đã đến chùa, khi nghe thì hiểu, khi về thì quên, nên đụng chuyện phát sinh đủ thứ phiền não làm cho mọi người mất niềm tin và không còn muốn tu học nữa. Tu học như thế vô tình phỉ bán Phật Pháp cho nên chúng ta phải cố gắng tu học trí tuệ rộng lớn để chuyển quá u mê, tối tâm thành trong sáng, thanh tịnh chuyển quá khổ đau thành an vui hạnh phúc. Nghe Pháp và tu học như vậy mới xứng đáng là người Phật tử chân chính. Hoằng pháp lợi sinh có nghĩa là giúp đỡ người khác biết được Phật pháp như mình, tịnh sâu nhân quả mà tránh xa điều xấu ác. Giáo pháp của Đức Phật rất vô cùng hữu ích và có thể tạo cho người khác vượt qua cảm bẫy cuộc đời bằng cách làm mới lại chính mình. Thời Phật còn tại thế, việc chú trọng đến tính giác ngộ và sự bình đẳng giữa con người với nhau nhằm xóa bỏ mọi giai cấp thống trị chính vì thế sau khi chứng ngộ phật thấy được tính bình đẳng trong mỗi chúng sinh vì mê chấp mà có sai biệt nghiệp lực do phân định giai cấp ở ấn độ mà có người bị đóng khung an phận trong giai cấp của mình không có ốc cầu tiến để vượt thoát nỗi khổ niềm đau Hoàng Pháp vào thời Đức Phật đem lại giá trị bình đẳng giữa con người với nhau, không còn lệ thuộc bởi đấng quyền năng. Phật dạy, vì lợi ích cho chúng sinh, quý thầy hãy đi khắp nơi, không đi hai người một chỗ để hướng dẫn cho mọi người biết được đạo giác ngộ, giải thoát. Ngài bảo, không có giai cấp trong dòng máu cùng đỏ và nước mắt cùng mặn. Ngày xưa, Việc quan pháp rộng rãi đến các tầng lớp mọi người Phật kêu gọi tứ chúng phân bổ khắp nơi Để tiện diệt truyền bá đạo giác ngộ cho mọi người Ngày hôm nay Việc Phật giáo đi vào xã hội Với phương châm tốt đạo đẹp đời Đã bắt đầu được hình thành Nhưng còn rất ít Nghĩa là Chúng ta ngoài việc giúp đỡ vật chất cho người Quả cơn túng thiếu Ta còn phải chỉ cho họ có đủ niềm tin về nhân quả mà tìm cách dứt ác làm thiện. Chúng tôi đã làm việc này trong nhiều năm nay. Đi vào các vùng sâu, vùng xa, đi vào các trung tâm bảo trợ, đi vào các trường học để giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn với tinh thần lá lành đùm lá rách. Kêu gọi mọi người cùng kết nối yêu thương sẽ chia cuộc sống. Việc làm của Phật giáo giúp cho con người cái cần câu chứ không chỉ cho con cá nghĩa là chúng ta đem giáo lý bình đẳng nhân quả để họ thức tỉnh mà biết cách gieo trồng phước đức nhằm dương lên vượt qua hoàn cảnh nghèo khó bất hạnh Phật giáo trong thời đại văn minh tiến bộ cần phải hòa nhập vào cộng đồng xã hội qua nhiều lĩnh vực cụ thể giáo dục hạnh phúc hôn nhân gia đình kiến thức môi trường sống giáo dục trẻ em, 
kinh tế, tài chính, quản trị, tổ chức đào tạo gia đình Phật tử. Chúng ta phân biệt rõ hai lĩnh vực. Một bộ phận chuyên tu không bận tâm đến vật chất để tĩnh tâm mà an nhiên tự tại trong mọi hoàn cảnh. Mặt khác, bộ phận quan pháp cần phải giao tiếp với xã hội để tạo những phương tiện truyền thông dung hợp đạo đời. Xã hội ngày nay là xã hội cạnh tranh. Đạo Phật không thể an bần lạc đạo như quan niệm xưa kia. Đức Phật không cấm chúng ta làm giàu, chỉ cấm làm giàu bất chính, thiếu đạo đức mà thôi. Nếu chúng ta an phận, già, nghèo vật chất, thì lấy gì giúp đỡ người bất hạnh? Phật tử ngày nay có quyền làm giàu, để có điều kiện đóng góp giúp đỡ xã hội về mọi mặt mà vẫn giữ được đạo tâm trong sáng. Phật giáo ngày nay, nếu biết kết hợp hoàng pháp với các sinh hoạt từ thiện, sẽ đem lại kết quả tốt đẹp cho nhiều người hơn. Dĩ nhiên, cái nghèo, cái đói là bệnh trầm kha. Cứu trợ giúp đỡ chỉ là giai đoạn nhất thời. Công việc như thế chỉ là muối bỏ biển. Chính vì thế, Phật giáo giúp đỡ vật chất để có cơ hội khuyên nhủ mọi người tính sâu nhân quả, thể hiện lòng biết ơn và cố gắng tránh ác làm lành, được sự quan tâm của chính quyền các cấp tạo công an việc làm và vốn liếng để người bất hạnh dương lên làm mới lại chính mình bằng tình người trong cuộc sống. Như vậy, hoàng pháp lợi sinh cũng là việc cần xét đến nhất là tại đất nước Việt Nam chúng ta còn nghèo khó. Phật giáo lợi sinh cả vật chất lẫn tinh thần là một việc làm mang ý nghĩa tốt đời đẹp đạo. Người Phật tử chân chính khi tu học có an lạc hạnh phúc trước tiên khuyên nhủ gia đình người thân có niềm tin sâu sắc về nhân quả. Nhờ vậy họ sẽ tránh xa điều ác mà hay làm điều lành. Rộng ra hơn nữa là chúng ta sẽ hướng dẫn bạn bè, đồng nghiệp cùng bà con sớm diện quy hướng về Phật Pháp để cùng nhau sống tốt hơn. Một người biết tu hành thì gia đình an vui hạnh phúc. Cả xóm biết tu thì mọi người sẽ thương yêu, đùm bọc giúp đỡ lẫn nhau. Nhiều người cùng tu thì đất nước sẽ giảm bớt tệ nạn xã hội và cùng vui sống với nhau bằng tình yêu thương chân thật. Nói tóm lại, tám pháp mà Đức Phật đã dạy cho chúng ta dù có cơ hội hoàn thiện chính mình về nhân cách đạo đức mà còn có điều kiện dấn thân phục vụ tha nhân nhằm làm giảm bớt nỗi khổ niềm đau để mọi người sống với nhau bằng trái tim thương yêu và hiểu biết.